ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗേറ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാം കൊല്ലത്തും കോഴിക്കോടും സിവിലിയൻസ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് വരുന്ന ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് കൊല്ലത്തും ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് കോഴിക്കോടും ഡയറക്റ്റ് ബാച്ച് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറിഗേഷനും ഹൈഡ്രോളജിയും അപ്പോൾ ഇറിഗേഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ടോപ്പിക്സും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളജി ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് അതായത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഇതേ സമയം ഹൈഡ്രോളജിയുടെ ക്ലാസ്സസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിന് പൊതുവെ മൂന്ന് പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം സി ക്യു മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം എസ് ക്യു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ എ ടി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു മൂന്ന് പാറ്റേൺ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ പാടങ്ങളിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും യൂണിഫോം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ലാൻഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ട് അതായത് ഹില്ലി റീജിയൻസ് നല്ല ചരിഞ്ഞ് കുത്തനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഈസ്ലി റോഡബിൾ സോയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ചു പോകുന്ന സോയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ്ല ഇറിഗേഷൻ ബെസ്റ്റ് ആണ് വേസ്റ്റേജ് കുറവാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി വളരെ ഹൈ ആണ് സോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശക്തമായിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതർവൈസ് ഇത് വെൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം സ്പ്രിംഗ്ല ഇറിഗേഷൻ ഇസ് ആൻ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മേ ആദ്യത്തത് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഇലോബറേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ബിഫോർ ഇറിഗേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ഇലോബറേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് It leads to excessive irrigation and water logging. അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതും റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് ഹൈ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് മറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടുതലാണ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റും കൂടുതലാണ് സോ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ഇറിഗേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ശക്തമായ കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ മെത്തേഡ് പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആണ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൺസേണിങ് സെൻറ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് വരും ദർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നി ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ
ഗേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് മസ്റ്റാർഡും ഗ്രാമും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വീറ്റും ഗ്രാമും തന്നിട്ടുണ്ട് മസ്റ്റാർഡും ഗ്രാമും ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് രണ്ടും റാബി ക്രോപ്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസ്ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ റാബി ആണോ കാരിഫ് ആണോ നമ്മൾ അറിയാം അടുത്തതായിട്ട് കാരിഫ് ക്രോപ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം റൈസ് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കോട്ടൺ സോയാബീൻ മെയ്സ് ജോവർ ബജ്ര റാഗി ടർമറിക് ചില്ലി ബ്രിഞ്ചോള് ബിറ്റർ കോൾ ഇതെല്ലാം കാരിഫ് ക്രോപ്പിൽ വരാം നമ്മൾ മിനിമം റൈസും വീറ്റും ഏത് ക്രോപ്പാണെന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം റൈസ് ഒരു കാരിഫ് ക്രോപ്പാണ് വീറ്റ് ഒരു റാബി ക്രോപ്പാണ് ഷുഗർ കെ ഒരു പെരിനിയൽ ക്രോപ്പാണ് അതും മറക്കാതിരിക്കുക ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മാത്രം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രോപ്സിനെയാണ് പെരിനിയൽ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഷുഗർ കെ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ പെരിനിയൽ ക്രോപ്പ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് വെച്ച് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യുമെക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ക്യുമെക് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഹെക്ടർ ലാൻഡ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രോബ്ലംസിനും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മറക്കാതിരിക്ക ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെക്ടർ പെർ ക്യുമിക് അടുത്തതായിട്ട് ഡെൽറ്റ ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ഓർ മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് ഡെപ്ത് യൂണിറ്റിലാണ് വരിക ഒരു ചെടി പൂർണമായി വളർന്നു വരാൻ ടോട്ടൽ എത്ര ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതാണ് ഡെൽറ്റ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മീറ്റർ ഓർ സെന്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടിയും ഡെൽറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബി ബൈ ഡി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഡെൽറ്റയുടെ യൂണിറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഡെൽറ്റ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി ഡെൽറ്റ സെന്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബി ബൈ ഡി ഇപ്പൊ ബേസ് പിരീഡ് ബി ഇൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യുമെക്കിലാണ് അപ്പൊ ഈ ബിയുടെ ഡിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഡെൽറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഓർത്തിരിക്ക അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസും കോൺസെപ്റ്റ്സും ഇനി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിടേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി തന്നെ ഇടണം എന്നില്ല ഡെപ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഗേറ്റിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വൺ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യുക ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാം The culturable command area of a water course is 1,200 hectares. So, we have the value of the CCA is 1,200 hectares. The intensity of sugar cane and wheat crop are given as 
അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ പോരെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഹെക്ടർ അതായത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം രണ്ടായിരം ഹെക്ടറേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ ഇരുപത് ശതമാനമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വീറ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഷുഗർ കെയിനും വീറ്റും ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വീറ്റ് എന്ത് ക്രോപ്പാണ് റാബി ക്രോപ്പാണ് അതൊരു സീസണൽ ക്രോപ്പാണ് ഷുഗർ കെയിനോ പെരിനിയൽ ക്രോപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ക്രോപ്പാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സിന് എത്ര ഡിസ്ചാർജ് വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്ചാർജസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് എഴുതിയിടാം നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏരിയ ഫോർ ഷുഗർ കെയ് ആൻഡ് വീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൊച്ചിൻ നോക്കാം കൊച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഷുഗർ കെയിനിന് ഇരുപത് ശതമാനവും വീറ്റിന് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജുമാണ് ഇന്റൻസിറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഷാനവാസ് ഓൾറെഡി ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് ക്യൂമെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റാ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ ഷുഗർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ ഡ്യൂട്ടി അതായത് ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സെവൻ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പോയിന്റ് ടു സെവൻ വണ്ണും പോയിന്റ് ത്രീ ടു നയനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് പറയണേ അദ്രിജ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് സിക്സ് വരും പോയിന്റ് ടു സെവൻ വണ്ണും പോയിന്റ് ത്രീ ടു നയനും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും സം നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം രണ്ടും ഒരേ സമയം നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഷുഗർ കെയിൻ ഒരു പെരിനിയൽ ക്രോപ്പാണ് അതായത് വർഷം മൊത്തം നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കണം വീറ്റ് ഒരു സീസണൽ ക്രോപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീറ്റിനും കൊടുക്കണം ഷുഗർ കെയിനും കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് ടു സെവൻ വൺ ആൻഡ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു നയൻ സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ സം എടുക്കുമ്പോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് സിക്സ് ക്യൂമെക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ അദ്രിജ ഷിബിന അർച്ചന ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ ക്രോപ്സ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഷുഗർ കെയിന് പകരം റൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇപ്പൊ റൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം റൈസും വീറ്റും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സീസണിലാണ് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം റാബി ഒരെണ്ണം ക്യാരിഫു ആണ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതാണോ മാക്സിമം അത് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ഷുഗർ കെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും സമ്മെടുക്കണം കാരണം വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഷുഗർ കെയിൻ വെള്ളം കൊടുത്തേ പറ്
അതിൻ്റെ കൂടെ വീറ്റിനും അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കോമൺ ആണ് ഗേറ്റിന് ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ക്രോപ്സ് തരും അതിൻ്റെ സീസൺ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയാലോ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും നാല് പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി ഒപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് പറയാം എ ഫീൽഡ് ചാനൽ ഹാസ് കൾട്ടിവബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫോർ ഗ്രാം ആൻഡ് വീക്സ് ആർ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഗ്രാം ഹാസ് സ്കോർ പീരീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് Core depth 12 cm, while wheat has 18 days and 15 cm. The discharge required in the field channel to supply water to the command area during core period is. So, what is the answer to the answer? In meter cube per second, we will answer the answer. The numerical answer type question is not negative marking. That is an advantage. If you go to the top, you will not be able to mark it. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണോ ആൻസർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആൻസർ എഴുതണം അപ്പം ഇതിൽ ക്യുമെക്സിൽ എഴുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്യുമെക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുക ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇത്ര വേണം എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണം എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളൂ എങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാമും വീറ്റും ഏത് ക്രോപ്പാണ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് വീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാം ഏത് ക്രോപ്പിൽ വരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയെ വീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാം ഏത് ക്രോപ്പിലാണ് വരിക യെസ് വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാബി ക്രോപ്സിലാണ് വരിക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ സീസണിലുള്ള ക്രോപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണോ അതോ മാക്സിമം എടുക്കണോ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് വീറ്റും ഗ്രാമും രണ്ട് റാബി ക്രോപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കണോ അതോ ആഡ് ചെയ്യണോ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ യെസ് ഷിബിനെ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സീസൺ ആണ് അല്ലെ ഒരേ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടിനും വെള്ളം കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം എടുത്താൽ പോരാ ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയോ വൈഷ്ണവ് വൈഷ്ണവിന് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ യെസ് അനീന ക്ലിയർ ആയോ രണ്ടും ഒരേ സമയത്തുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എടുത്താൽ പോരെ രണ്ട് സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് കോർ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോർ ഡെപ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബി ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡിയിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര ആൻസർ വരും എന്ന് നോക്കി ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്യുമെക്സിൽ നമുക്ക് ആൻസർ വേണം ട്രൈ ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെ അനീന നവ്യ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഒരേ സീസണിലുള്ള രണ്ട് ക്രോപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടിനും വെള്ളം കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം എടുത്താൽ പോലെ ആഡ് ചെയ്യണം റാബിയും ക്യാരിഫും ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം എടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരേ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റ
ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മാക്സിമം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ കെ ഷിബിനൊക്കെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു സെവൻ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഫുൾ മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും യൂണിറ്റ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ക്യു മെക്സിലായിരിക്കും സോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു സെവൻ ഇസ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നവര് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കോർ പീരീഡ് ഉണ്ട് കോർ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ ആർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ബോർഡിൽ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എളുപ്പമാണ് ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി സോ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യെസ് കുറച്ച് പേർക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷാനവാസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷിബിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യെസ് വൈഷ്ണവിന് ഓൾസോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇതൊരു കോമൺ പാറ്റേൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഗേറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിക്കരുത് സെയിം സീസൺ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുത്താൽ മതിയാ ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് ഇപ്പൊ എൻ ഐ ടി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ കി വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ കി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഏത് ആൻസറും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത നോക്കാം ആൻ ഇറിഗേഷൻ കെനാൽ ഹാസ് ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹെക്ടർ Out of which is 85 percentage culturable irrigable. The intensity of irrigation for Karif season is 30 percentage and for Rabi season is 60 percentage. Find the discharge required at the head of the canal if the duty at its head is 800 hectares per cumic for Karif and 1700 hectares per cumic for Rabi. ഇപ്പൊ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും എവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ എത്ര ഉള്ളൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ആ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇന്റ
അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാരും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് രണ്ട് ക്രോപ്സ് ആണുള്ളത് കാരിഫോ ഉണ്ട് റാബിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മാക്സിമം എടുക്കണോ ആഡ് ചെയ്യണോ വേഗം പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് കാരിഫ് സീസണും മറ്റത് റാബി സീസണും ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് എടുക്കും യെസ് വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം എടുത്താൽ മതിയോ കാരണം രണ്ട് രണ്ട് സീസൺ ആണ് ഒരേ സമയത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എടുത്താൽ മതി എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജന്യ അബി അനീന സഹ്ല ഷിബിന ആൻഡ് രാഖി മാക്സിമം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചോണം സെയിം സീസൺ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിഫറെന്റ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം എടുക്കാം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ സി സി എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രോസ് കമാൻഡഡ് ഏരിയയുടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സി സി എ അതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും അറുപത് ശതമാനവും എടുത്തിട്ട് വേണം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തേ സ്റ്റെപ്സ് ഞാനൊന്ന് എഴുതിയിടാം ജി സി എ ഇസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് സി സി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി സി എ കാരിഫിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോ ഏരിയ ഫോർ കാരിഫ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സി സി എ ഏരിയ ഫോർ റാബി സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സി സി എ പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ കാരിഫും കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ റാബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ കാരിഫ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി Rabi, area divided by duty. So, we have 25.5 cumex and 24 cumex. So, we have to choose what we have to choose. So, we have to choose what we have to choose. So, we have to choose what we have to choose. So, we have to choose what we have to choose. 25.5 cumex ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എസ് കറക്റ്റ് ഭരത് ഷാനവാസ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ഒരു കാര്യവും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ ആൻസറും ഈ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ട്വന്റി ഫോർ ക്യുമെക്സ് ഓപ്ഷനുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്യുമെക്സ് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇത് സം എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവും ഓപ്ഷനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ഓപ്ഷനിൽ കാണും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വേണം ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാം സീസൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോപ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് മിനിമം അത്രയും ക്രോപ്സ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു അല്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വിസിബിൾ ആണോ ഈ ടേബിളിനകത്തുള്ള ക്രോപ്സും അതിന്റെ ഏരിയ ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂസും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയാം യെസ് സൂര്യ പറഞ്ഞു റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ ക്രോപ്സും അതിന്റെ ഏരിയയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി അതായത് ഈ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരി
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വെറൈറ്റി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഷുഗർ കെയ്ൻ ഒരു ക്രോപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഷുഗർ കെയ്ൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും പെരിനിയൽ ആണ് അതർ പെരിനിയൽ വേറെ പെരിനിയൽ ക്രോപ്സിനെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കാം ഹോട്ട് വെതർ പൗഡർ അതായത് സമ്മർ സീസണിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണ് ഹോട്ട് വെതർ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് റൈസ് റൈസ് ഏതാണ് ക്യാരിഫ് ക്രോപ്പാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റൈസൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതർ ക്യാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഉണ്ട് റാബിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണം റൈസ് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് ക്യാരിഫാ റൈസും ഉണ്ട് അതർ ക്യാരിഫ് ക്രോപ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ റാബിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാം ഷുഗർ കെയ്നും അതർ പെരിനിയൽ ക്രോപ്സ് ഷുഗർ കെയ്നും ഒരു പെരിനിയൽ ക്രോപ്പാണ് അതർ പെരിനിയൽസിന്റെ കാര്യവും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സീസൺ എടുത്താലും അതിന്റെ കൂടെ ഷുഗർ കെയ്നും അതർ പെരിനിയൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സീസണായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാരിഫ് റാബി ഹോട്ട് വെതർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സീസണായിട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്ചാർജിനെ എല്ലാം നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോക്കാം കാറ്റഗറി വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പേര് തന്നെ കൊടുക്കാം കാരിഫ് റാബി എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം കാരിഫ് റാബി ആൻഡ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ആരൊക്കെ വരും നോക്കാം അപ്പൊ കാരിഫ് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് റൈസ് വരും അതർ കാരിഫ് ക്രോപ്സ് വരും പ്ലസ് ഷുഗർ കെയിൻ ആൻഡ് അതർ പെരിനിയൽസ് കാരണം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഷുഗർ കെയിൻ പ്ലസ് അതർ പെരിനിയൽസ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് റാബി എടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പൊ റാബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു റാബിയുടെ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഷുഗർ കെയിനും വരും അതർ പെരിനിയൽസും വരും വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് സീസൺ എടുത്താലും നമ്മൾ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോട്ട് വെതർ പൗഡർ പ്ലസ് ഷുഗർ കെയിൻ പ്ലസ് അതർ പെരിനിയൽസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി വരിക അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരിഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റാബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിലേത് വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം കനാലിന് വേണ്ടി എത്ര ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുക യെസ് അനീന പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം എടുക്കണം കാരണം മൂന്ന് മൂന്ന് സമയമാണ് വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും വരേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കണം ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയുടെ ഡിസ്ചാർജസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നോട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ തെറ്റിപ്പോവാൻ പാടില്ല സീസൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റൈസ് ഏത് ക്രോപ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ കാരിഫിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കിക്കേ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും കണ്ടുപിടിക്കണം കാറ്റഗറി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുകയാണ് കാരിഫ് റാബി ആൻഡ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സ് നോക്കി എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പുതുതായിട്ട് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ
സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ അതുല്ലേക്ക് മാത്രമാണോ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുല്യ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആവാനാണ് സാധ്യത ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് ആൻസർ ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വൈഷ്ണവ് ആതിര ഷിബിന ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് വരണം വെർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് വരണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും ആ വെർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ സെഷനിലാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ കിലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അബി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അബി നമുക്ക് ഗേറ്റിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ അലൌഡ് എസ് എസ് സി ജെയുടെ ടയർ ടൂവിനും കാൽക്കുലേറ്റർ അലൗഡ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് അലൗഡ് അല്ല ഓക്കെ അർച്ചനയ്ക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഫോർ ആൻ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇസ് കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ Intensity of irrigation is 40% for rabi and 10% for rice. ഫോർ റാബി ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ റൈസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ റാബി എന്നും റൈസ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം റൈസ് ഒരു ക്യാരിഫ് ക്രോപ്പാണ് ഇഫ് കോർ പീരീഡ് ഇസ് ഫോർ വീക്സ് ഫോർ റാബി ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വീക്സ് ഫോർ റൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ റാബി ആൻഡ് റൈസ് മേ ബി അസ്യൂംഡ് ആസ് 1,800 hectares per cumic and 7,775 hectares per cumic. So, this is the question I have to ask you to ask you to ask you to ask you to ask. Outlet factor is what is it? Outlet factor means duty. If we ask you to 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 ask. ഒരു കനാലിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുത്താൽ കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയയും കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും ഏരിയ കിട്ടും ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രോബ്ലംസിലും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും Discharge is equal to area divided by duty. Now, let's see the okay. numerical answer type question. Now, we have choices and options. Correct answer. Now, let's see the first one. Now, let's see the first one. Now, let's see the first one. Sinshiki screen blur round. Where do we see the screen blur round? Let's see the first one. ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ആണ് അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ മീൻസ് ഡ്യൂട്ടി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം 
പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം യെസ് ഷിബിനയ്ക്കും അൻസഫിനും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ക്യുമെക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം ആണോ എടുക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവർക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ക്യുമെക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈഷ്ണവ് പ്രവീണ അൻസഫ് ഷിബിന എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാക്സിമം ആണോ എടുത്തത് അത് ആഡ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്ത് അർച്ചനയ്ക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ യെസ് മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് മീൻസ് ഡ്യൂട്ടി അത് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേമിൽ വന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണം അഞ്ജലി അഫ്ര ആതിര എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ക്യുമെക്സ് മാറ്റുവാണേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വേറൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ വരാറുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ ഡിസ്ചാർജ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്രോപ്സ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തിയറി ആദ്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സോയിലിനകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വാട്ടർ അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണ് വരിക സാച്ചുറേഷൻ കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം ദ പോഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇനി അവിടെ നിന്നും വെള്ളം താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തും അതായത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിനെയാണ് ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ദ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അറ്റ് വിച്ച് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സോയിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് എഗെൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി അതിൽ നിന്നും ചെടികൾ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് താഴെ എത്തുമ്പോൾ പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വാട്ടർ ചെടികൾക്ക് കിട്ടില്ല ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല കാരണം അതിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ആണ് മണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം അതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി അതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒന്ന് അറിയണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി ഇസ് എഫ് സി പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് പി ഡബ്ല്യു പി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഈ ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റിക്കും പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇടയ്ക്കുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ചെടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല കാരണം ചെടികൾക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വെള്ളം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ തിയറി വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെടിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാം പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരെ എത്താൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്താലും ചെടി റീക്കവർ ചെയ്യില്ല അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം അത്രയ്ക്കും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ
dry unit weight of soil and unit weight of water into small d depth of root soil chedide vere etra depth like erangi nilkunu adana depth of root soil baaki nammal kandadana field capacity minus permanent wilting point appo ee equation base cheythu oru baad different patterns il gate ni problem vannittund appo adilulla korchu patterns aanu nammal innu nokkanayittu povunnu appo equation orthirikka gamma d by gamma w into depth of root soil multiplied by field capacity minus permanent wilting point ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ എഫിഷ്യൻസീസ് കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാറ്റേണിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തത് വാട്ടർ കൺവെയൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ സി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എത്ര വെള്ളം റിവറിൽ നിന്ന് എടുത്തു എത്ര വെള്ളം പാടത്തെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ റിവറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫുൾ വെള്ളവും കനാൽ വഴി നമുക്ക് പാടത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ലോസസ് സംഭവിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫ്രം ദ റിവർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് കൺവെയൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ ഗേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെള്ളം റിവറിൽ നിന്നും കനാൽ വഴി പാടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ എത്രയാണ് കൺവെയൻസ് എഫിഷ്യൻസി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഐഡിയ മനസ്സിലായോ റിവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ വെള്ളം എടുത്തു അത് കനാൽ വഴി ഒഴുകി പാടത്തെത്തുക അപ്പൊ ആ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ പാടത്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെയൻസ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് വരാം വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എത്ര വെള്ളം പാടത്തൊഴിച്ചു അതിൽ എത്ര വെള്ളം ചെടിക്ക് കിട്ടി അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി ചെടിക്ക് തന്നെ കിട്ടുകയാണ് വേസ്റ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ എന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര വെള്ളം പാടത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു അതിൽ എത്ര വെള്ളം ചെടിക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും ഈ രണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയാണ് കൺവെയൻസും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എഫിഷ്യൻസി എത്ര വെള്ളം റൂട്ടിൽ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തു റൂട്ടിൽ എത്രയായിരുന്നു അവിടെ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് അതാണ് സ്റ്റോറേജ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എത്ര വെള്ളം പാടത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു എത്ര വെള്ളം ചെടിക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്ര വെള്ളം ചെടിക്ക് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര കിട്ടണമായിരുന്നു അതാണ് സ്റ്റോറേജ് എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ എത്തിയത് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ശരിയാവോ ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര വെള്ളമാണോ ചെടിക്ക് അവിടെ എത്തേണ്ടത് അത്രയും വെള്ളവും എത്തിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റൂട്ട് സോൺ ബൈ വാട്ടർ ആക്ച്വലി നീഡഡ് ഇൻ ദി റൂട്ട് സോൺ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഇത് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്ലോട്ടിലും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് തിരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ആവറേജ് ആയിട്ട് എത്ര ഡെപ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡിനും ആവറേജിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ അതാണ് വൈ എന്ന് പറയാം സോ ഇക്വേഷൻ ഇസ് വൺ മൈനസ് വൈ ബൈ ഡി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറണം സീറോ ആയിട്ട് മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അതായത് വെള്ളം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തണം ആ ഒരു കോ
was irrigated in 8 hours. Effective depth of root zone is 1.7 meter. The runoff loss is 425 meter cube. So, we will field deliver 100 liters per second. Available moisture holding capacity of the soil is 20 centimeter per meter. Irrigation is started at a moisture extraction level of 50% of available moisture. Determine application efficiency. If we have confusion in the reading, we will tell you about all the things that we have done. If we have to ask you about the question, what is the application efficiency? This question is the question. What is application efficiency? Water stored in the root zone by water delivered. If you have to ask you about how much water is stored, how much water is stored, how much water is delivered. Let's take a look at that. Let's take a look at the application efficiency. How much water is delivered is already known. 100 liters per second. How much run of loss is known. Let's take a look at the application efficiency. How much water is stored and how much delivered is. Let's take a look at the delivered amount. Let's take a look at the run of loss in meter cube. Let's take a look at the meter cube. Water delivered is 100 liters per second. This is how a meter cube is. That's how you say it. 100 liters per second is how you water delivered. This is how you say it. That's how you say it. How do you say it? 100 liters per second is how you say it. How do you say it? How do you say it? How do you say it? Discharge is the run of flows. Yes, Shibina said multiply by time. That is 8 hours and seconds. We will do it. We will do it divided by 1000. We will do it in a meter cube. We will do it. We will do it. So, water delivered is equal to 100 liters per second into 8 into 60 into 60 seconds divided by 1000 cheyumbo meter cube le namukku or answer kittu okay ini water stored ethra aanu namukku nokka appo idinde answer ethra kitti ennu ellarum parayane 2880 kittum naan, sorry, 2880 meter cube naan kittu. Inni namukk vengdadu water stored aan. Ipa namunudu question le parayin nundu run of flows 428 jana naan already parayin nundu. Ipa namukk deliver jayithi itra yanayil adhi inni itra nashtra pedu. Run of flows namukk nashtra pedu. Ipa 2880 minus 425 which is equal to 2455 meter cube. Therefore, application efficiency is equal to 2455 divided by 2880. Answer is written. This is the same thing. Because we have moisture holding capacity, we have to do this. We have already directed it. We have already directed it. We have already delivered it. We have already delivered it. Run of flows is 425. Kandu di cetera beri orang okay. Yes. Point eight five. Ada itu eighty five point something ni. Ada, nampak kita Indo hundred ni. Muda, nampak cahaya anu nanti ni. 0.85 அல்லைங்கள் 85.24 percentage ஐட்ட answer விட்டும். Yes, correct. Okay. 
സോ ഇതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു ഗേറ്റിന്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം എ സർട്ടൻ ക്രോപ്പ് ഇസ് ഗ്രോൺ ഇൻ എൻ ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് സ്പെഡ് ബൈ എ കെനാൽ സിസ്റ്റം ദ ഡേറ്റ ഇസ് ആസ് ഫോളോസ് ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് optimum moisture content adava readily available moisture is 17 percentage depth of root zone 80 cm specific gravity adava relative density of soil 1.302 frequency of irrigation is 10 days permanent wilting point is 10 percentage find the consumptive use appo ibide നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെയിലി എത്ര വെള്ളം കൺസംപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പോ ട്രാൻസ്ഫറേഷന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൽ പത്ത് ദിവസമാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഗാമ ഡി ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഇൻറ്റു ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി മൈനസ് പെർമനൻറ്റ് ബിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പം ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരെ എത്താൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനകത്തും അവർ പറയും ഇത്ര ശതമാനം വെള്ളമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണോ അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് യൂസ് ചെയ്ത് തീരുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ അടുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ കാരണം ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് പെർമനന്റ് വെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എത്ര യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല നമ്മളോട് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്ര പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് വരെ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് റെഡിലി അവൈലബിൾ മോയിസ്ചർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് റെഡിലി അവൈലബിൾ മോയിസ്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം കാരണം നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശതമാനവും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആ വെള്ളം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി നിൽക്കുന്നത് ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റേജിലാണ് ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് നിൽക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജിലാണ് പെർമനന്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റിനിടയ്ക്ക് എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇത്രയും വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് തീരുന്ന എന്നാണോ അന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കണം ആ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇവിടെ എത്രയായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തീരാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക എത്ര പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി നയൻ മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ചെയ്ത് ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി മൈനസ് പെർമനന്റ് ബിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡെപ്ത് കിട്ടും പക്ഷെ അത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ എത്ര ഡെപ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല പത്താകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാന്ന് പറയാം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡി ബൈ ഗാമ 
ചോദ്യം കൺസെൻറ്റീവ് യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് divided by consumptive use mensla appo adinu oru example njan parayam ipo consumptive use 3 mm per day aanu vicharikka namukku aaga use cheyan pattuna allengil etra shadamana vellam aanu namukku upayogikkan pattuna ennu choichu kenjal 15 mm aanu nu vicharikka consumptive use etra aanu 3 mm per day aanu namukku aaga paada ചെടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് അപ്പൊ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി വരും ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എം എം പെർ ഡേ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ കിട്ടും അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ആകെ ചെടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര വെള്ളം ഉള്ളു അത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് തരണം അപ്പൊ കൺസെൻറ്റീവ് യൂസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ കൺസെൻറ്റീവ് യൂസ് പെർ ഡേ നമുക്ക് തരുവാണ് ടോട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ വെള്ളം തീരും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസെൻറ്റീവ് യൂസ് എത്രയായിരിക്കും കൺസെൻറ്റീവ് യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12.49 divided by 10 which is equal to 1.25 cm approximately yes aadirekkum ansafinum answer kittittund ellavarkkum clear aano appo frequency ide equation ningalku venengil onnu note cheyam etra vellam namukku use cheyan pattu utilize cheyan pattu divided by daily consumptive use idana nammal cheyan ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൺസെൻറ്റീവ് യൂസ് തരും എത്ര ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി എസ് ഇത്ര ആൻസർ കിട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ഡി എസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് നമുക്ക് ശതമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആതിരെ അൻസാഫ് മാത്രമാണ് ഷിബിന ഷിബിന ഓൾസോ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ക്ലിയർ ആക്കുക നമുക്ക് ഡി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ പെർമനന്റ് വിസിറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല കാരണം അതിൽ എത്ര വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം പെർമനന്റ് ബിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും താഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല അതിന് മുന്നേ വെള്ളം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തന്നിരിക്കുക എത്ര ശതമാനം യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ബിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എത്ര ശതമാനം യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇട്ട് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാം ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഇതെന്താണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ യു ഓർഡർ ഇറിഗേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുവർ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രോപ്സ് നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് പെർമനന്റ് ബിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെപ്ത്
consider the moisture content must not be less than 25 percentage of the water holding capacity between field capacity and permanent wilting point appo namukku thannirikkunna moisture content field capacity 29% permanent wilting point ethumbo 11% aanu water content pakshi ivda parnirikkunna endanu idinde edakku etra vellam undo allekil etra water content undo adu 25% shadamanathilum thaalan paadilla ennaanu parayunnu not should not be less than 25% of the water holding capacity between field capacity and permanent wilting point appo idinde edakku etra vellam undo nokka അതിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കുറയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വെള്ളമാണ് ചെടിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് Permanent wilting point is 11 percentage. Okay. Appa, this is the water content. This is the available water content. Available water content is 29 minus 11, which is equal to 18 percentage. What do you think? The field capacity is 29. Permanent wilting point is 11. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അവൈലബിൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ശരിക്കും അവിടെ സോയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഇതിന്റെ എത്ര യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല സോ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് That is 75 by 100 into 18. That is, how much we can go to the next level. That is approximately 13.5%. That is, that is approximately 13.5%. That is, approximately 13.5%. That is, we can go to the next level. That is the concept. Now, we can go to the next level. We can go to the next level. We can go to the next level. Now, we can go to the next level. 13.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഫീൽഡ് കെപ്പാസിറ്റി ട്വന്റി നയൻ പെർമനന്റ് വിൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അവൈലബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ആ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ താഴാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റൂട്ട് സോൺ ഡെപ്ത് ഇസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് Gamma D by Gamma W into depth 700 into field capacity is 29 by 100 minus 13.5 by 100. This is the answer to the question. Okay, now we have to get depth of depth. എത്രയാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അൻസാഫിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെപ്ത് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറയാവോ യെസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ അർച്ചനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൻസഫ് ഷിബിന് എല്ലാവർക്കും വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ചെയ്യിപ
141.05. Okay. So, we have to do the frequency. So, frequency is equal to 141.05 divided by 10 mm per day. Because we have a question of consumptive use daily 10 mm. What is 10 mm per day? What is the answer? So, the answer is approximately 14 days. Answer is that we have to use the same thing. 141.05 mm. We have to use the same thing. We have to use the same thing. We have to use the same thing. Approximately 14 days गोंद नम्मडे वेल्लम तीर. Idea मन्स लायो? अप फ्रीक्वेंसी इंगे नाण कंटु विडिक्या. नमके एत्र वेल्ल यूसियां बट्ट. आ वेल्लम तीरान एत्र समय इडुको. ओरु दवस्तम 10 mm वेच्चानु बियोईकिने. � Should we take 14 or 15? And then I need to choose again. Now, 14.1 or 14.5. In the one, 14 is the one. We have 15 and we have to wait for 15. We have to wait for 15. Clear? Now, we have 14.7 or 14.8 or 14. We have to wait for 14 and approximately 15. We have to wait for 15 and we have to wait for 15. Clear? Now, I need to. I am going to ask you, I am going to ask you, 14 or 15 or 14. We are going to do back load, we are going to do the round, front load. Is this concept clear to you? Where do you think you are going to do it? Moisture content is going to be done. Available moisture is going to be done. We are going to do the permanent wilting point. We are going to do the rest of the depth. We are going to do the rest. But here we are saying that water is not the same as the moisture content. It is not the same as the available moisture depth. Now, we are going to clear it. Do you have any reply? Do you have any reply? This is a very important problem. That is the different way to do it. We will do a lot of things in the direct questions. We will try to do this concept. Elah berikan slide itu anda. Chat box tu anda reply je, kan? Okay. Fine. Apa nama kita baru problem itu lagi bom? Apa maksimum dengan kita niya sih, anak itu seramik ya. Pini, nama lori pudia concept itu lagi very on. Multiple select questions, multiple choice questions, so kebaran sahaja lori satu pattern, atau lagi lori topik yang ane, saya ini discuss ia ampol. Sedih show. Irrigation water requirements. So, we have to use the water to get the water to get the water to get the water. That's why we have delta. We have to use the water to get the water to get the water to get the water to get the water. This is cool. We have to use a lot of things to get the water to get the water. Evaporation, transpiration. We have to use the water to get the water. We have to use the evapotranspiration. Drainage losses. Percolation losses. अगर एक बार एक बार लॉसेस इन डे डेली बेर, तो ये डेल्टे अल्लाह दे, नमक के इत्रा वैल्ला एक्स्ट्रा पार्ट अत्त कोड़ी के एंडी बेर, अदा आने इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट अद बार, इधर नाते डेल्टा इंक्लूडेड अल्ला, तो नमक का इरिगेशन रिक्वायरमेंट सही देखिए नोका, ए दो रे पार्ट अत्त, नमक Pada tiap pol lalu bunder, itu operasi nak. Ini dua orang itu orang macam orang yang sama yang nak kena ni ada evapotranspiration tu barai. Adine berindi ubayu ikhya pedenna berlalat ni ada consumptive use. Enam orang beli ke? Pada itu requirement ada ada consumptive irrigation requirement. Enginnya kandu beli ke? Orang pada tiga desh metra berlalat consumptive use ni berindi po. Ada itu evapotranspiration berindi po minus effective rainfall. Karena in the first place, nama l irrigation kudukin ni endi nana. Artificial itu berlang kudukin ni nana irrigation tu baraya. Mada illa atau tu gundo, mada korain nado gundo ana, nama l irrigation kuduka. 
അപ്പൊ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞുള്ള വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ എത്ര വെള്ളമാണ് അവിടെ നിന്ന് സാധാരണ സുബോപ്പ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി പോകുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് എത്ര മഴയുണ്ടോ അത് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് സി എ ആർ ഇനി നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പൊ സി എ ആർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് സി എ ആർ ആണ് ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാം അതാണ് അടുത്ത് പറയാം നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് സി എ ആർ പ്ലസ് സി എ ആർ എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ വരുന്നത് ലീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കും സോൾട്ട് ഒക്കെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തും അതാണ് ലീച്ചിങ് പ്രീ സോയിങ് റിക്വയർമെന്റ് പാടത്ത് വിത്ത് പാകുന്നതിന് മുന്നേ നനച്ചിടുന്നതിനെയാണ് പ്രീ സോയിങ് അഥവാ പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയും അതിനായിട്ട് വെള്ളം വേണം നഴ്സറി വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു നഴ്സറിയിൽ വെച്ച് വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി നടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനും നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ പാടത്ത് ഡെൽത്ത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് കൺസംപ്റ്റീവ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ലീച്ചിങ് പ്രീ സോയിങ് റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് നഴ്സറി വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഇത് കൂടാതെ പെർക്കുലേഷൻ ഡ്രെയിനേജ് ലോസസ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വേറെയും കുറച്ച് രീതിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ എത്രയാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ സം ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഇത്രയും വെള്ളം പാടത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം കാരണം പെർക്കുലേഷൻ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫീൽഡിൽ എത്ര വെള്ളം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എൻ എ ആർ കിട്ടും അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റോ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഐ ആർ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പാടത്ത് എത്തിക്കേണ്ടത് എൻ എ ആർ ആണ് അങ്ങനെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് റൂട്ടിൽ അത്ര എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പാടത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യണം അതാണ് എഫ് ഐ ആർ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഫീൽഡ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ എ ആർ റൂട്ടിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ എത്ര ഒഴിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ഏത് എഫിഷ്യൻസി വരും ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി വരും ഇനി ഫീൽഡിൽ അത്രയും ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എഫ് ഐ ആർ ആണ് ഫീൽഡിൽ അത്രയും ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിവറിൽ നിന്ന് എത്ര വെള്ളം എടുക്കണം അതാണ് ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് അതിന് നമ്മൾ ഏത് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കൺവെയൻസ് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെലിവറി ചെയ്യണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത്രയും വെള്ളം എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ റിവറിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പൊ റിവറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത്രയും റിവറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് ഐ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൺവെയൻസ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതും ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചില കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദി ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജി ഐ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഐ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഐ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഐ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലെ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ റിവറിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ഫീൽഡിൽ എത്തുക ആ ഫീൽഡിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ പാർട്ട് എന്തായിട്ട് അവിടെ വരണം എൻ എ ആർ ആയിട്ട് വരണം എൻ എ ആർ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണേ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇൻ എൻ ഇറിഗേറ്റഡ് പ്ലോട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ സീസൺ ദ ക
consumptive use minus effective rainfall and that's what we call it. So, CAR and the value is how much? Anybody? Chat box is going to reply to this question and answer to CAR and how much? Yes, very good. That's what we call it. 7 very. So, we have already matched it. So, we don't have to say pre-sowing or leaching. So, that's why we have to say CIR is equal to NIR. So, net irrigation requirement is 7. That's what we have to say. We don't have to say leaching or pre-sowing. We don't have to say CIR. So, we have to say NIR. So, 10 minus 3 is equal to 7. Okay, that's what we have to say. Now, we have to say field irrigation requirement. Application efficiency எத்திரை அன்று அர்க்கிங்களும் பரையாம். நம்னுடு பரண்ணிருக்கின்னது losses in the field 20% of applied water நான் பரண்ணிருக்கின்ன. பெத்திரை அன் application efficiency. Anybody? நம்க்கு இனி FIR அன்று கண்டுடிக்கின்ன. NIR கண்டுடிச்சு. இனி நம்க்கு FIR வேணாம். CIR, NIR ஒருபோல் எடுக்கின்ன Shibina, correct right to varnu. Namada application efficiency in the varnu, 100 minus 20, which is equal to 80 percentage. Very good. Karnam, field il irivadhi shadamana nashta pettu enna anu varnu. 100 minus 20 is equal to 80 percentage. Appa FIR onna kandu uđicu nokki. FIR namal yengi ne kandu uđikya? FIR is equal to NIR divided by application efficiency. That is 7 divided by 80 by 100. Yes, 8.75 get it on. That is the field irrigation requirement 8.75. அங்கு நானங்கள் gross irrigation requirement ஒன்று பார்னே? எத்திரை ஆனு conveyance efficiency ஒன்று பார்னே? ஆரங்களும் what is conveyance efficiency? இக்கு கொச்சின்ல conveyance efficiency எத்திரை ஆனு? சத்திச் நோக்கே Losses during conveyance is equal to 12.5 percentage in the other one. So what is the conveyance efficiency? Conveyance efficiency is equal to 100 minus 12.5 which is equal to 87.5 percentage. So we have GAR. Yes, 87.5 percent. Very good. So, GAR is equal to FIR divided by 87.5, which is equal to 10. One part of your answer is 10. Now, we have to give the moon answer. So, correct option is option D. 2, 3, 4. Nalli uru chodhi on. We have to give the easy way to give the easy way. We have to give the easy way. Efficiency is all about the easy way. We have to give the easy way to give the easy way. நமுக்கு எத்திர கிட்டி என்னுடுதானு efficiency. அப்பே எத்திர நஷ்டப் பெட்டுட்டும்டும் அது இன்னு 100 minus செய்தாலே நமுக்கு கிட்டி எது எத்திரையான் அரியாம் பெட்டும். பாது சரத்தி செய்யின்ன answer correct. இது நம்மல தெட்டி செய்யின்னால் full values நமுக்கு வேறையாட்டு வேறு. Okay, அப்பே எல்லா அருக்கு answer கிட்டிட்டும் எல்லாருக்கு மன்சிலாயின் தோந்து பிருத்தேக நோட்டியேனா application efficiency எங்கனை கண்டுடிச்சு conveyance efficiency எங்கனை கண்டுடிச்சு நோட்டியே அப்பா அங்கனை அனங்கள் E question உன்ன answerயான் எல்லாவிரு ஒன்று try ஜேனா multiple select question ஆன் பேதுக்க correct answer உண்டோ அதைல்லாம் நீங்கள் சூசியான் ஒன்று நோக்கிக்கே Yes, Vaishnav Sahla. Answer correct right to parent under Asiya. Al Rashid. Correct down. 
നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിയും വരും ഓപ്ഷൻ സിയും വരും ശരിയല്ലേ കാരണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ എൻ എ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഐ ആർ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ആ എഫ് ഐ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൺവെയൻസ് എഫിഷ്യൻസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെന്റും കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് ആൻസറും കറക്റ്റ് ആണ് ബി ആൻഡ് സി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ശരി ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെയും ഇറിഗേഷന്റെയും ഒരു എന്താണ് പറയാ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ചേർത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടും അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എ പമ്പ് വിത്ത് ആൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡ്രോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ ഫോർ ഇറിഗേറ്റിംഗ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഏരിയ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഹെക്ടേഴ്സ് ദ ബേസ് പീരീഡ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഫോർ ദ പാഡി ക്രോപ്പ് ഓൺ ദിസ് ഫീൽഡ് ആർ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ബേസ് പീരീഡും ഡെൽറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ വെൽ ഇസ് ടെൻ മീറ്റർ ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട് ദ മിനിമം റിക്വയർഡ് ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് ദി പമ്പ് ഇസ് റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ വൺ ഹോഴ്സ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതാം പവർ ഇസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് സോ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും കാരണം ഡെൽറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് പീരീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടിയുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആൻസറിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ ഏരിയ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആകെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമാണ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയായി ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവോ അപ്പൊ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ക്യു ഇസ് ദി ഡിസ്ചാർജ് എച്ച് ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാം
കാരണം എഫിഷ്യൻസി എത്രയേ ഉള്ളൂ പമ്പിന് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഹോഴ്സ് പവറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും ഇറിഗേഷനും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരെ ഇപ്പൊ ജി ടീം ഇറിഗേഷനും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാത്സും ഹൈഡ്രോളജിയും ക്ലബ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം തേർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് നമുക്ക് വരിക എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അൺനോൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് മാത്രം അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ആ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടിയുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഹോഴ്സ് പവർ കിട്ടും ഡബ്ല്യു ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എച്ച് അറിയാം ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പും ആണ് ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസിലേക്ക് എഴുതണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അനീന ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ആ കറക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഓക്കെ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തത് അല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ കിട്ടിയത് അത് മീറ്റർ ക്യൂബ് സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് മീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ സംതിങ് ആയിട്ട് വരും നോക്കി അനീന പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വരത്തില്ലേ സെന്റിമീറ്ററിലല്ലേ കിട്ടിയത് അതിനെ മീറ്ററിലാക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സംതിങ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ അത് കുഴപ്പമില്ല മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് കിട്ടുക അതിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വാട്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഹോഴ്സ് പവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം വൺ ഹോഴ്സ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാവർക്കും പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടിയോ മറക്കരുത് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ ഡ്യൂട്ടി ആണ് ആ ഡ്യൂട്ടിയുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് വാല്യൂസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാം കേട്ടോ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് തേർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് ഡിസ്ചാർജ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് വരും വേണം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഹോസ്ലാസ് തിയറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ന
A weir across an alluvial river has a horizontal floor of length 54 meter and retains 6 meter of water under full pond conditions. If the downstream sheet pile is driven to a depth of 6 meter below the average bed level, the exit gradient for this case is. This gate in a previous site, it is a problem. We will calculate the pattern. So, we will see the course last year. We will important the equation. So, this is a figure. We will see the upstream side and the downstream side. This is a weir. We will see the necros side. This is the upstream side. This is the height of water. Capital H in the paray. Idh upstream sheet pile aana, idh downstream sheet pile aana. Idh ilo nengal saddhi kye anda korchi equations aana, nama ni ni parayaan pohundu, exit gradient to uplift pressure in the percentage. Prithayag or kye anda gariyam, phi C1 plus phi E will be equal to 100 percentage and phi D1 plus phi D is equal to 100 percentage. That is, these two inner points in the sum, and the bottom points in the sum, we will get 100% of the sum. That is why we have an intermediate pile in this direction. It is not applicable. If we have an upstream and downstream sheet pile, we will apply this equation. This is the previous question of the gate. So, we will get 100 of the inner points in the sum. रेंड बॉटम पॉइंट्स इन द समेत ताले, नमक हंड्रेड देने के टाइम। तो ये तो नमक यूज़फुल आई टोल एक इक्वेशन। इन्हीं अंदर आनी एक्सिड ग्रेडिएंट, जीटी ले पढ़ी किन्होरे टर्म आ। हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट एट द एक्सिड इज़ नोन एस एक्सिड ग्रेडिएंट। पादने इक्वेशन ऐंगे ने आना कंडोडी क Exit gradient பரையும்போ, D எந்த இருக்கும்? நாம் பரண்ணும் hydraulic gradient at the exit என்ன வருண்ணும். அதவா downstream என்றான். அப்பு எந்த அனு D? D எந்த வரையின்னு depth of the downstream sheet file இருக்காம். H already நம்மில் கண்டுதாம். இனி எங்கனே lambda கண்டு விடிக்கும். இது நமக்கு important தானு பிரத்தியைச்சு gate என்ன தான் calculator ஓல்லது உண்டு இது இந்த problems சோதிக்க 1 plus alpha square by 2, where alpha is equal to d by d. E d u எந்து என்ன ஏறிக்கிம்? Depth of downstream sheet pile ஏறிக்கிம். செரியில்ல? இப்பு equation மறக்காது இருக்கியான் exit gradient ஆனு g e இன்னு வரையின் exit gradient. There is hydraulic gradient at the exit. h by d into 1 by pi root lambda. h height of water ஆனு d downstream sheet pile இந்த depth ஆனு lambda கண்டு விடிக்கியான்ல equation நம்மல கண்டு 1 plus root of 1 plus alpha square by 2 where alpha is equal to d by d b இந்து வருந்தில் floor இந்த length ஆன் இந்த நம்மல இயுரு floor எடுக்கு ஆனகில் length அல்லங்கில் width என்ன நம்மக்கு பரை இந்த same ஆயிட்ட ஆனு நம்மல problems லுக்கு use ஜியா so b என்ன வருந்து இதா width of the floor ஆனு b okay இப்ப இரண்ட expression உபியோச்சிட்டான Percentage of uplift pressure, எந்து வரையந்த 100 ஐரிக்கு. 5C1, அல்லைகள் 5E இன்னு வருந்தால் Percentage of uplift pressure. 5 stands for Percentage of uplift pressure. வேர் ஒன்று இல்லா, இவ்விடை இத்திரியும் வெள்ளம் உண்டு, அதில் எத்திர வெள்ளமானு தாழுவுட்டரங்கி uplift உண்டாக்கான் போகுந்து. ஆ Percentage ஆனு 5 என்ன வரை. Okay, இப்போது நாம் கினி பிராப்பலத்திலேக்கு திரி வியரு தன்னிட்டும்டு, அதின்டு லெங்க்து பரையின்னும்டு, எத்திரையானு downstream sheet pile என்ன பரையின்னும்டு, பாங்கினையானில் எத்திரை exit gradient வெரும் நோக்கே, செய்து நோக்கே, வலரு பெட்டம் நம்க்கு கிட்டும். இதில் alpha எத்திரையானு, alpha is equal to b by d, b இந்த வரையின் already தன்னிட்டும்டு, 54 meter divided by depth என்ன வரையின்னு, 6 meter. அப்பு நமக்கு alpha கிட்டி. அங்கனை அனைக்கு lambda கண்டுடிக்கியம் பெட்டும். 1 plus root of 1 plus alpha square by 2. Yes. சிப்பினை cancel கிட்டிட்டும்டு. Option A is the answer. ஆதிரைக்கின் கிட்டிட்டும்டு. அம்கு எழுப்பத்து கிட்டும்.
എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് യെസ് ഷിബിനയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആതിരയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹരിത വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അർച്ചനയ്ക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം എച്ച് ബൈ ഡി ഇടുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വരും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ലാമ്പിന്റെ മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോണം രണ്ട് ഇന്നർ പോയിന്റ്സിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്ലി ഫ്രഷ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ബോട്ടം പോയിന്റ്സിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്ലി ഫ്രഷ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഷീറ്റ് പൈൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ് സ്ട്രീം ഷീറ്റ് പൈലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ച പടത്തിനകത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ വരുമായിരിക്കും രണ്ട് ഇന്നർ പോയിന്റ്സും അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ബോട്ടം പോയിന്റ്സും ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് യു ആർ ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫൈവ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് സി വൺ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബാറ്ററി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഗേറ്റിനാണ് ചോദിച്ചത് കാൽക്കുലേറ്ററിന് പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫൈവ് സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഡി വൺ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് സെവന്റി ടു പെർസെന്റേജ് റെസ്പെക്ടീവ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷിബിന വൈഷ്ണവ് ഹരിത സഹല അനീന അർച്ചന നിവേദ്യ ആതിര ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു നമുക്ക് കോസ്റ്റ്ലാസ് തിയറിയിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് പഠിച്ചിരിക്കുക എക്സ് ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടും ഗേറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സ് ഗ്രേഡിയന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ലാമ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇന്നർ പോയിന്റ്സിന്റെയും ബോട്ടം പോയിന്റ്സിന്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതൊരു അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ യൂസിംഗ് ബ്ലിക്സ് തിയറി ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഫോർ ഓഫ് ഫ്ലോർ ദ റെസിഡ്യൽ ഹെഡ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഹോസ്ലാസ് തിയറി പോലെ തന്നെ സി പേജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച തിയറിയാണ് ബ്ലിക്സ് തിയറി അപ്പൊ ബ്ലിക്സ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മൈനസ് വൺ വേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആൻഡ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു specific gravity of floor material okay ini factor of safety kudi namlu consider cheyyanengil or 4 by 3 multiply cheythu kodukanam 4 by 3 into h divided by g minus 1 ee equation note cheya thickness kandupidikkanulla equation aanu h by g minus 1 
കൺസിഡറിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എത്ര ആയിട്ടും ആൻസർ ശിബനയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ യെസ് സഹലയ്ക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ ജി മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ റെസിഡ്യൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഹെഡ് തന്നെയാണ് എത്ര ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതാണ് റെസിഡ്യൽ ഹെഡ് അഥവാ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഹെഡ് യെസ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഗേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ബുക്ക് സിവിലിയൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഈ ബുക്ക് ആയിട്ട് ആപ്പിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ടും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം ഗേറ്റിന്റെ തിയറി ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് നമുക്ക് വരാം അത് കൂടാതെ ആപ്പിനകത്ത് ഗേറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് സീരീസും ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബുക്കിന്റെയും ടെസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ അടുത്തത് ലേസീസ് തിയറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലേസീസ് തിയറിയിൽ എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ലേസീസ് തിയറിയിൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ക്യു എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എം അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഇൻ എം എം ആണ് നമുക്ക് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ലേസീസ് തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പല എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഇൻ എം എം ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് ആണ് ലേസി പറയുന്നതെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ എഫ് വി നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ആണ് ക്യു ഡിസ്ചാർജ് ആണ് എഫ് എന്താണ് സിൽറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ലേസീസ് വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ഓർ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേ ഓർ ലേസീസ് റെജിം വെട്ട് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പി എസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് റൂട്ട് ക്യൂ ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഫോർ സീറോ ക്യൂ റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ലേസീസ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ള എക്സാംസിനും കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാത്ത എക്സാംസിനും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സ്കോർ ഡെപ്തിനും ഇക്വേഷനുണ്ട് നോർമൽ സ്കോർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സ്മോൾ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ് ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ റെജിം സ്കോർ ഡെപ്ത് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ക്യൂ ബൈ എഫ് ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇതിൽ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്മോൾ ക്യൂ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്നതാണ് സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ബി അതായത് ഡിസ്ചാർജ് പെർ മീറ്റർ വിട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലേസിയുടേതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഇറിഗേഷൻ ചാനൽസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ യൂസിംഗ് ലേസീസ് ത
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാനൽ എയുടെ ഡിസ്ചാർജ് ബി എക്കാൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെന്നാണ് ദാറ്റ് ക്യു എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ക്യു ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ട്രൂ ആയിട്ട് വരിക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എയുടെ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലാണ് ക്യുടെ ഡിസ്ചാർജ് ബിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് കുറവുമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് വെല്ലോസിറ്റി ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക P is equal to 4.75 root Q. എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് പെരിമീറ്റർ കൂടുതൽ വരിക എക്ക് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ എക്ക് പെരിമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എക്ക് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഓബിയസ്ലി പെരിമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി വെല്ലോസിറ്റി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ വരും അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഷിബിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് ചാനൽ എ ഹാസ് സ്മോളർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സ്ലോ കാരണം സ്ലോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഫോർ സീറോ ക്യു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കൂടിയ ആൾക്ക് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പം ആർക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതൽ എയ്ക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതല്ലേ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ചാനൽ എ ഹാസ് സ്മോളർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലോ വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് ബിക്ക് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം സ്ലോപ്പും ഡിസ്ചാർജും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ ലേസിയുടെ ഇക്വേഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഡി മനസ്സിലായോ ലേസിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് കാണുമ്പോൾ തിയറി ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്ററിന് ആവശ്യവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സെഷൻ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ടോപ്പിക്സിലെല്ലാം ഇനി പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ചെയ്യുമോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ചാർജ് പിന്നെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് നോക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് ശരി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഹൈഡ്രോളജി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഹൈഡ്രോളജിയുടെ സെഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു എവറിബഡി ഗുഡ് നൈറ്റ്